quý khán giả đang đến với chương trình Thanh âm quyền năng. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ người chơi ở ô số 1. Xin mời bạn. Em xin kính chào ban giám khảo và xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở đây chào hai đội trưởng ạ à, Em tên là Việt Linh và em là thành viên của đội Anh Xuân Nghị Phúc Vậy mà đội trưởng à... em không đoán, không nhận ra em Đau đớn Đau, đau ở đây này 3 2 1 Bắt đầu Cậu nghĩ xem Đàn ông là cái giống loài gì? Có phải là một củ hành tây không? Muốn thấy được trái tim của hành tây Thì phải bóc từng lớp Từng lớp vỏ bên ngoài ra Mỗi lần bóc vỏ như thế Sẽ khiến cậu phải chảy nước mắt Nhưng khi bóc tới lớp vỏ cuối cùng Thì mới phát hiện ra rằng Hành tây không có tim mà cậu nghĩ xem đàn guitar mới đánh được đàn piano tôi cũng đánh được đàn tranh tôi cũng đánh được nốt vậy mà tới đàn ông thì tớ không đánh được chỉ biết khóc lóc khi tay hắn ta đi gặp bồ với trà xanh thôi <cười> quá <cười> linh ơi dạ em quay ra xem nhìn lại cái 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 cái, cái đề bài đi em cái đề cười trong đau đớn cười dạ. trong đau đớn thấy đau thôi chứ chưa thấy cười <cười>, <cười> anh muốn em ốc Hả? em hãy thể hiện lại cái đoạn mà hồi nãy cười trong đau đớn đó Hả? Đã nói với anh là em đã làm những cái chuyện này từ 20 năm về trước Giờ em già rồi, em đến đây để em nghiêm túc mà anh không tha cho em nữa Anh nghĩ là em rất là hợp với cái đoạn đó, cười điên dại kia là em Anh à, giờ em làm vậy rồi mà có chương trình phát con em nó sẽ hỏi Ủa, con đi làm gì vậy? Thực sự cái đoạn này cũng khó thì nếu như các bạn không có nhiều kinh nghiệm á Các bạn chưa có thể hiện dạng như thế này hoặc là chưa có đóng phim hoặc là diễn trên sân khấu thì tự nhiên đặt để vô này rất là khó, này khó rất là khó luôn yeah. mà cái vấn đề là cái lời viết này nè nó cũng không giống bình thường nữa <cười> em cũng thấy vậy mình tâm sự với bạn của mình đi cứ coi như là mình cười trong đau đớn thiệt đi thì cũng không có nói rằng ở đàn ông là củ hành tây kiểu vậy cái ngôn ngữ đó nó kỳ khôi lắm cho nên là kiểu nó rất là bẻ cái miệng của mình nó sẽ không có thuận nhưng mà đã là thử thách thì mình phải chịu thôi mọi người nhìn quá à. bắt em cười trong đau đớn đúng không? Dạ, mình chào tay về chỗ ạ. Cậu nghĩ coi, đàn ông là cái giống loài gì? Có phải là củ hành tây không? Phải không? <cười> Muốn thấy được trái tim của hành tây á thì phải bóc từng lớp, bóc từng lớp, phải bóc từng cái lớp vỏ bên ngoài ra. Mỗi lần bóc vỏ như vậy nó sẽ khiến cậu phải chảy nước mắt <cười> Nhưng Bóc tới cái lớp vỏ cuối cùng thì mới phát hiện ra rằng Hành tây không có tim <cười> Mà cậu nghĩ coi Đàn guitar tớ đánh được Đàn piano tớ cũng đánh được Cái đàn tranh tớ cũng đánh được nốt Vậy mà đàn ông thì
con nhỏ em tôi xuất sắc ghê chưa làm như kinh nghiệm sống của em em lấy ra phải không anh à bây giờ em không có còn lo tới trà xanh nữa nè em cũng thích trà mà em thích trà neo à trà neo. <cười> nó khó là bởi vì nếu như mà chỉ đơn thuần là khóc không thôi thì nó bình thường vâng. Mà khi chúng ta đau tới cái mức mà trên cả cái nỗi đau đó Mình không có khóc nữa mà mình cười Cười trong sự vẻ vàng, cười trong sự chua xót đau đớn Thì đó là một cấp độ đau hơn bình thường nữa Vậy thì để có thể diễn được cái đoạn này đòi hỏi người diễn viên Thứ nhất là phải có kinh nghiệm sống Cái thứ hai là phải có bề dày Kinh nghiệm nghề nghiệp, trải nghiệm sân khấu Kỹ thuật biểu diễn và tất cả mọi cái Thì mới có thể làm được giống như cái kiểu mà ông làm được rồi với một cái cô bé như mà việc như việc linh xinh xắn dễ thương thì tự nhiên bây giờ trong vòng một phút thảy em vô một cái đoạn cao trào đỉnh điểm khóc cười như vậy thì nó đúng là nó hơi vượt quá so với khả năng của em à, nhưng nếu như mà em có thời gian em nghiền ngẫm nó lâu hơn hoặc là nếu như có người nào đó hướng dẫn em thì anh tin chắc là em sẽ làm được nha dạ, em làm được anh làm xin mời các bạn thời gian chuẩn bị dành cho các bạn bắt đầu Cái tính đủ đất cho cả ba bạn có thể biểu diễn giọng nói của mình đó yêu anh và anh cũng yêu cô ta ai cũng có quyền được yêu cả cô ta chỉ tới sau em có một chút thôi mà anh cảm nhận của tôi thì sao đề ly tôi muốn hỏi cả câu này thời gian qua cô có thương tôi là bạn hay không Dạ qua cũng phải là bạn sao khi mình ở bên cạnh cậu mình để cho cậu lời khuyên nó cũng phải là bạn sao khi cậu lừa dối mình chưa từng mình chưa từng lừa dối cậu cơ tu mình đã từng nói với cậu anh ấy không hề yêu cậu nhưng mà cậu không chịu nghe hôm nay cậu hãy nhớ lấy anh nên anh ấy yêu mình anh ấy yêu mình Đoạn thi thầm đã hoàn thành xong phần thi của mình Xin mời nhận xét từ ban giám khảo ạ à. Đoạn này cũng có cái dễ mà cũng có cái khó Dễ là nó có kịch tính, có cao trào Thành ra là cũng thuận lợi để thể hiện cảm xúc của mình Nhưng mà khó là nó không có khóa khác biệt về màu sắc, về cảm xúc Cả hai đều khá là dữ dội Và cũng hơi ồn ào trong bản gốc Cho nên là cái sự tinh tế của diễn viên lồng tiếng sẽ được đặt để lên hàng đầu với Mỹ Ngân, em đã tiết chế so với bản gốc Em để tình cảm, để cái sự điềm tĩnh của mình vào trong lời nói của mình Để cho người ta được nghe một cái màu sắc cảm xúc khác Người ta không bị chói tai vì nãy giờ đã phải nghe quá nhiều những cái âm thanh nó hỗn tạp rồi Mà lại vừa để cho 
người bạn của mình hiểu rằng là vấn đề thật sự đang như thế này đây và bạn cần phải chấp nhận sự thật rằng là anh ấy yêu mình chứ không phải yêu bạn nhưng mà làm sao để tổn thương đến bạn ít nhất có thể thì chị thấy có cái điều đó trong màu giọng của mỹ ngân thật ra anh lại thích cái phần của việt linh nhiều hơn à, linh thể hiện cái sự dữ dội cái sự tức tối cái sự mạnh mẽ và các bạn cũng phải nhớ rằng ở đây chúng ta đang trong cái không gian gì ở ngoài biển sóng gió nó ồn ào như thế cho nên là để thầm thì như cái tên đội của các bạn lỏng thể đó là cái sự mà cao cái sự dằn xé cái sự dữ dội là nó có và việt linh anh thấy em làm tốt chỉ có cái điều ở cái đoạn đầu khi mà hai cô gái đang lao vào cấu xé nhau nếu như là những cái sự mà dằn xé không thấy miệng thì chúng ta phải tính toán làm sao để lời không bị chồng lời với nhau những cái màn mà chồng thoại như vậy á nó chỉ xảy ra khi mà hai người đang cãi lộn nhau còn đánh nhau á hết khi nào mà người ta cả hai cùng chồng thoại vô lắm với lại khi cái đoạn đó diễn ra thì anh thấy các bạn đang cắm đầu vô bản thoại để để mà tìm thoại diễn thì như vậy các bạn sẽ không bao giờ tìm thoại được những cái thoại đó rất là ngắn nội dung nó sẽ rất là giống nhau cho nên là lúc đó chúng ta chỉ cần nhìn miệng mà phan vô thôi chứ còn mà các bạn nhìn thoại là là tiêu liền nói chung là để làm được cái đoạn vừa rồi cũng không hề đơn giản ghi nhận sự nỗ lực của các bạn cảm ơn chị cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo ạ à. và cảm ơn các bạn xin mời các bạn về vị trí và bây giờ sẽ là người chơi ở ô số 2 xin mời Ba giám khảo xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thanh Âm Quyền Năm Bạn có thể giới thiệu hơn chút xíu về bản thân mình cho quý vị khán giả được biết không? À, với vai trò là một người dẫn chương trình của Đài truyền hình kỹ thuật số VDC à, Bên cạnh đó thì Thanh Liêm còn là một trong những Youtuber Với vai trò là người kể chuyện các câu chuyện về thuyết minh, về tâm linh à. Về triết lý cuộc sống yeah. ừ. Một Bắt đầu Ê Mười năm rồi tao mới gặp lại con nhỏ Lan à, Nên giờ cười kiểu gì đang ấn tượng nhỉ? Hả? À, <cười> cười kiểu này chẳng khác nào biết con nhỏ Gái hàng ngày tụ ba, tụ bảy Đọc thơ tỉnh tuân diệu không ạ? Không khéo Con nhỏ Lan lại nghĩ mình ẻo lả à, hồ, hồ, hồ. À, Kiểu này thì giống mấy ông tướng trong phim trường quá Thế thì à, cười ha, ha, ha. Ừ, Không được Lâu ngày gặp nhau mà cười như vậy thì vô duyên chết không ạ? Có khi cái Lan nó nó còn cười lại mình ấy. Chẳng phải ông bà ta có câu té ở đâu thì đứng lên ở đó phải không? Vậy thì tôi vui ở đâu thì mình sẽ cười ở đó đúng không? Còn cười như thế nào thì thuận theo tự nhiên thôi phải không? Ê, giống ông bột đang tập thể dục nói chuyện á. Cảm ơn bạn, xin mời bạn về vị trí ạ. À. Cảm ơn ạ. À. Và bây giờ sẽ là phần nhận xét của bạn giám khảo À thì uh, Hai đội uh, hay ngang nhau <cười> Em nói nhiều hơn chút cho ta ghi hình được không Ngọc? À vậy hả? <cười> <cười> em thì em thấy Ủa em thấy sao thì em nói vậy thôi em thấy hai đội hay ngang nhau Nhưng mà ví dụ là phân tích xem coi bạn Minh Quân làm cái phần đó như thế nào tốt chưa Hoặc là có cái điểm nào còn có thể góp ý thêm À vậy hả? Ừ. Em thấy tốt lắm rồi đó, không nên góp ý gì nữa đâu tại Em thấy tốt lắm rồi đó, không nên góp ý gì nữa đâu tại <cười> Ghê vậy đó Thôi để em nhờ anh anh Phi nhận xét giùm nha Ở đây thì anh cũng muốn chia sẻ là bởi vì à, Tất cả các bạn đều là những thí sinh và đa số là chưa có chuyên nghiệp, chưa có bước vào cái cái nghề này Nhất là cái nghề lọc tiếng Thí dụ như Liêm thì Liêm là chuyên về thuyết minh hay là MC Cho nên cái giọng của bạn thì lúc nào nó cũng ở cái mức độ trầm ấm Ê, 10 năm rồi tao mới gặp lại con nhỏ Lan Nên giờ cười kiểu gì nó đang ấn tượng vậy? Và chính vì bạn luôn luôn trầm ấm cho nên khi cần bật lên bạn không có bật được bạn chưa có thói quen để bật cái giọng mình lên lúc mà cần để diễn cao trào Dạ vâng ạ à. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo Và bây giờ sẽ là phần lựa chọn 
trích đoạn của đội Mèo Mèo Poster phim ạ Tôi nghĩ là phim nào cũng vậy à, Mình cứ lòng lòng thử coi cái tinh thần nó có khác hay không Thì à, cái đó là cái cái khả năng của mình mà mình thử cứ thể hiện thôi Vậy sự lựa chọn của Mèo Mèo sẽ là? Lựa chọn gia đình là số 1 ha Ok Ok, mình thống yeah. nhất chọn gia đình là số 1 Gia đình là số 1 Rồi, Xin mời các bạn mèo mèo. Okay. vào vị trí chuẩn bị Thời gian chuẩn bị dành cho các bạn Bắt đầu Tôi bảo đảm luôn cái đội su cà na đang ngồi tiếc là tại sao nãy mình không chọn cái clip này Ây da Xong chưa? Okay, Quá nha Lịch 3 2 một bắt đầu à hả à. dạ sao mẹ thấy tức ngực quá à? nóng nực thì đi tắm đi mẹ trời ơi tôi nói tức ngực chứ mà có nóng nực đâu mà đi tắm sao à. mà giờ ăn miếng mít vô sao giờ nó ở nóng mà nó mắc ói quá à? bị vậy tức ngực rồi mắc ói hả ừ sao bị vậy sao mẹ biết à, à anh nam à xin lỗi anh nam nha tại mẹ gì mẹ tôi nói mẹ tôi bị ở nóng rồi tức ngực nữa mắc ói nữa ừ. khó tiêu ờ khó tiêu không, không đợi nào, nào. <cười> <cười> trời ơi yeah. Ông khám bệnh hay là ông đàn piano vậy? Mạch nó đều Làm như vậy mạch nó mới đều Rồi Bị chứng khó tiêu Hả? À? Chị ơi Khó tiêu Chứ sao? Tôi bị khó tiêu hả? Thì bán quá mà Ăn vô độ Đi siêu thị về có bao nhiêu Ngồi ăn cho hết Thì không, không khó tiêu mới lạ chứ Trời ơi Tôi ăn hồi nào giờ mà Công nhận là tôi ăn hơi nhiều Nhưng à. mà mấy chục năm nay tôi ăn như vậy Có gì gì đâu ừ, Bà biết tại sao không? Ừ. Sao vậy? Vì bà già rồi hả? Bà đâu phải gái 20 Ăn nhiều tiêu nhiêu ha? Mình có tuổi rồi, mình ăn nó khó tiêu là bình thường Bây giờ qua đây, qua giường, tôi trông cứu cho Hạnh, dạ. mẹ bị chứng khó tiêu Cô không tin điều đó Mẹ cũng không tin nữa Đối với cô mẹ mãi là cô bé <cười> Cái giọng hợp như mặt luật nha Qua trông cứu Rồi đó, tôi châm cứu cho bà xong rồi đó Giờ bà thấy dễ chịu rồi phải không Nhưng mà phải cẩn thận nữa nha Cẩn thận gì? Là phải bắt đầu ăn uống ít lại Bà có tuổi rồi Thì phải ăn quá trời vô độ như vậy Thì làm sao mà tiêu hóa nổi Phải ăn ít lại Bắt đầu từ cái chén Hả? Phải ăn cái chén nhỏ Bà ăn cái tô bư bằng hai cái chén người ta Sao chưa nổi? Con phản đối Tại sao? Tại vì con với mẹ là từ nào tới giờ ăn chén bự quen rồi Bây giờ ba bắt thay đổi chén nhỏ Sức khỏe của mẹ làm sao chịu nổi? Ừ. Trời, trời, trời đất ơi Mày làm cái gì vậy Mà Cái cái gì vậy Mà Mày ăn khủng không Trời ơi đầu cây mùi Nhậu nghẹt rồi Đây Mà Mà à. Gì vậy Con nói chuyện với mẹ con Ôi thì con làm cái gì vậy con Trời ơi Hạnh Con làm cái gì vậy mà con nhậu dữ vậy hả Sao con buồn quá vậy? Mẹ con dạo này ăn ít Con chịu không được <cười> Mẹ không có muốn ăn Sao vậy mẹ? Tại sao một bà bé năm có một sức ăn khủng khiếp Mà bây giờ ăn ít vậy mẹ? Trời đất ơi mẹ con ăn ít cũng ăn nhiều hơn ba đó con <cười> Cái chuyện mà ít ăn là chuyện của ba Nhưng mà mẹ con là từ nào tới giờ ăn nhiều Mà sao giờ mẹ con ăn ít lại? Rồi Trời ơi là trời Tôi ba đi ra chỗ khác để con lò cho mẹ con Con, con thương mẹ con mẹ quá mẹ ơi Con trai của mẹ Mày có điên không? Mày có điên không? Dạ. Tại sao tao ăn ít mày không lo? Mày cứ lo cho mẹ mày là sao? Ông quên con trai tôi Nó chỉ lo lắng sức khỏe cho tôi rồi mà ông đánh nó ác quá vậy Mẹ thương ừ, con quá Con thương mẹ Rồi Tối nay hết ngủ luôn Và giám khảo của chúng ta nhận xét ạ à. 
thú vị ha dạ yeah. thú vị duyên với lại do cái uh, đoạn phim mà bên đội này chọn á nó có rất là nhiều chất liệu để làm rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc để thể hiện mọi người có cái lợi thế hơn hẳn là có thể tung tẩy được trên cái đó nhưng mà nó cũng có một cái khó là bởi vì các diễn viên này nó quá quen thuộc với mọi người người ta nhớ như in cái giọng của họ thì bây giờ để lòng để người ta tin rằng à cái nhân vật đó là cái giọng mới này nè nó là cái chuyện không dễ nha nhưng mà các bạn làm cho anh tin được và một lát nữa tức là anh quên hẳn cái giọng thật của ba diễn viên đó bạn liêm em đã làm anh bất ngờ à, một cái giọng lề nhè của anh việt anh chạy chạy lề sao rồi bà răng ít đó mấy cái kiểu á thì rất là khó để mình có thể mình quên đi mà em đã biến thành một cái ông người bắc hơi bảo thủ nữa. khó chịu à, rất là khó chịu phải ăn cái chén nhỏ mà ăn cái tô bư bằng hai cái chén người ta sao chưa nổi thì anh thấy là như vậy là rất rất là xuất sắc ô oh, số ba À, xin chào ban giám khảo à, xin chào chị sam à, xin chào các bạn khán giả à, em tên là hồ quảng long em hiện là sinh viên của trường đại học hấp lít các bạn khán giả ơi hãy dành một tràng pháo tay để cổ vũ cho quảng long được không ạ cố lên nhà long nha và bây giờ thời gian dành cho bạn bắt đầu well, well, well. để xem là ai đây một đứa con nít nhỏ xíu <cười> nó bé quá như một hạt đậu của bọn người khổng lồ Trắng và không có răng Ai đây? Ừ, công chúa à Wow Con gái đỡ đầu của ta Ta ghét con nít Chúng nhỏ xíu Yếu ớt Trắng bóc à, um, Có chút mong manh Và dễ thương Nhưng chúng không biết làm gì cả Chỉ biết khóc Cần sự yêu thương Con quả kia Trong chừng nó Đừng để nó rớt xuống dắt núi Ta sẽ không thương xót mà cứu nó đâu Người Nằm bên cạnh và ủ ấm cho nó Nếu nó khóc Ta sẽ biến người mãi mãi là một con quả bé xíu Và không biết bay Bọc nó kỹ vào Cẩn thận Đừng để nó bị lạnh wow. Cảm ơn bạn Rồi xin mời bạn về vị trí Em đứng gần thế là bạn đó rung theo Mà muốn rung cái này Bạn đó diễn tả cái hình thể của mình Để có thể phát ra được cái tiếng tiếng rung giống như là yêu cầu của chương trình Các bạn nghĩ sao các bạn làm vậy á Cho nên nó đáng yêu vô cùng luôn Và mình thấy cái sự đam mê của các bạn á Chẳng hạn như là với Quảng Long nè Bây giờ độc ác mà còn phải lạnh nữa Cho nên là bạn ấy <cười> Bạn ấy giống như là cảm giác mình đang lạnh thiệt Để mình có thể mình hóa trang được cái giọng nói của mình mà cái điều này cũng là cái điều rất là thường xảy ra trong cái phòng lòng tiếng Nếu nó khóc, ta sẽ biến người mãi mãi là một con quả bé xíu và không biết bay Bọc nó kỹ vào, cẩn thận, đừng để nó bị lạnh Thì hồi nãy Long làm điều đó là anh rất là thích luôn á Thật ra là Long rung thiệt Thật ra là Long rung thiệt Bạn ấy phải dựa vào cái 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 giá đó Mà để 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 kề cái, cái tay của mình lại, rung vậy nè mà không nói được nên lời luôn Mà bạn ấy uh, diễn dạy ác mà lúc nào cũng cười hết <cười> Cái sự độc ác trong cái giọng nói á Nó phải có cái sự nhấn nhé, mạnh chì, chiếc, tay nghiến Dữ dội, gằn, giọng này kia lên thì nó sẽ ra cái sự độc ác Thì mình có độc một tí đó nhưng mà chưa đủ ác Cảm ơn những góp ý và chia sẻ của ban giám khảo Còn bây giờ sẽ là phần lựa chọn trích đoàn dành cho đội Tinh Khôi À, bên đội của Thương sẽ chọn phim uh, Up Vì uh, đó là một bộ phim rất là hay Thương rất là thích bộ phim đó Và hai bạn đây cũng rất là thích phim đó ừ. Xin mời các bạn Thời gian chuẩn bị dành cho đội Tinh Khôi bắt đầu Rồi chúng ta sẵn sàng chưa ạ? À? Rồi, sẵn sàng 
hạng Xin mời các bạn Xin chào buổi sáng Ông có cần được giúp gì không ạ? À? Không Cháu có thể giúp ông đi qua đồ Không cần Cháu có thể dìu ông đi qua sân Mệt nghe Cháu có thể giúp ông Thôi nhiều Ủa. quá Ôi da Suốt cuộc đời mình Ông lão cao Red Christian luôn ấp ủ một cuộc hành trình Và cho đến ngày hôm nay Nó mới được thực hiện lại bệnh dỗi nghe mấy cư Chào đằng ấy à, Ôi trời khu hồn kia Ủa Nó rất thích cháu Đi đi nè à, Đi chỗ khác chơi Đi nè lên Ủa à, 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 à. đây là nơi đâu Thức vậy Thức dậy chúng mày Cháu tới đây Chú ăn hại Không bắt được chúng hả bạn lâm làm giọng cũng trầm ấm và cũng rất là hợp với lại cái cái đoạn thoại của mình em có một cái chất giọng đẹp giọng trầm cho nên trong cái phần dẫn truyền á em làm cũng rất là ngon suốt cuộc đời mình ông lão cao red christian luôn ấp ủ một cuộc hành trình và cho đến ngày hôm nay nó mới được thực hiện con chó này là long làm luôn đúng không dạ em làm luôn Vậy quá cái này để lại được giọng cái giọng ê tôi nghĩ tôi có thể dùng cái giọng này á tôi sẽ rất vui nếu cậu dựng cái đó lại À, Long làm luôn Thì nó cũng là một cái dạng nữa để mình biến hóa màu sắc của mình Thì cả ba bạn làm cái đoạn này Anh gần như anh không thấy có một cái điểm nào mà sơ sót cả Các bạn làm rất là tròn kìa, rất là tốt luôn nha Cảm ơn các bạn rất là nhiều Cảm ơn anh Nghĩa Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người chơi ở ô số 1 Thấy chưa? <cười> dạ, em xin được chào quý ban giám khảo cùng tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua truyền hình Em tên là Ly Thanh Tông Hiện nay công việc chính của em đã chính là người dẫn chương trình ạ 3, 2, 1, bắt đầu Em nghĩ lại thấy mình sống đâu thấy ngủ nhà vào Ăn ngỏ thì cũng tốt Ấy là ứng lòng thì cho em bằng dối lượng nó so sánh thắng chửi đời con ngu rồi xấu rồi ráo sống dối thì chẳng bao giờ khen nhưng cứ mỗi lần đó hả sống dối thì nhắc chê ăn ngủ thật khỏe khổ không phải chỉ có cái hơi dơ mà người ta thấy cái đâu mỉm tự mình mỉm quá mỉm quá Ở đây mình chỉ thấy một cái đoạn thoại là con chó đang gặm cục xương Và nó nói chuyện thôi Và nếu như chúng ta chỉ nghĩ đến cái việc là chúng ta 
ngậm cái ngón tay mình tưởng tượng như cục xương và chúng ta nói như vậy thì từ đầu đến đuôi hóa ra nó bị một màu nó phải có những cái đoạn dừng nghỉ để nhai để nuốt đúng không xé à, để xé này kia thì ở đây cái phần trình diễn của em em nói được cái kiểu là à, đang ngậm một cái cục xương gì đó trong miệng nhưng mà cái thứ nhất là nó không có rõ lời <cười> đúng không nói gì thì nói mình lòng tiếng mà mình phải cho khán giả nghe rõ coi cái nội dung nó là cái gì chứ cái thứ hai là nó thiếu cái sự sinh động và màu sắc đó là cái phần của tâm và vì thật ra tụi em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm cho nên à, hy vọng là mình lấy cái điều này để mình hiểu hơn khi mình làm trong công việc à, lòng tiếng sau này dạ vâng ạ à, em cảm ơn các nghệ số của ban giám khảo chúng ta xin mời đội nếp tẻ tẻ của chúng ta lựa chọn phim à, theo như sự thống nhất của hai hai thành viên của đội cũng như là lời nhắc khéo của anh đại nghĩa <cười> ta sẽ không chọn những cái gì mà nó quá thân thuộc mình phải chọn những cái gì mà nó nó vẫn rất là nổi tiếng nhưng mà một phải gọi là một đại bộ phận khán giả đã tạm thời không có nhớ rõ thì hương phù sa sẽ là một sự lựa chọn an toàn hương phù sa và bây giờ sẽ là hai phút chuẩn bị dành cho đội nếp tẻ tẻ xin mời qua thử thách dành cho đội nếp tẻ tẻ xin mời bắt đầu <cười> con nghĩ đến về anh bo sắp lấy vợ làm lại tức cười <cười> bộ nó ế lắm hả anh ba của em sức máy mà ế chỉ có điều em cứ nghĩ phải tới bốn mươi tuổi anh bo mới chịu lấy vợ <cười> làm vợ dùng biết mấy đâu mà may vậy tao dắt nó qua may nhờ nhà hàng xóm đó <cười> tóc hơi chua <cười> nó gọi đầu nghe rõ ràng mà út ráng có thấy cái nhẫn của chị không cái gì chị hỏi là em có đụng vô cái nhẫn của chị không chị hay quá em đụng vô là cái gì vậy chứ hồi chịu chị để đây bây giờ đâu mất rồi à, làm sao mà em biết được Nhưng hồi nãy anh có nói với trai là nhớ làm sao làm tốt hơn cái bản gốc nha Thì cái bản này thì mình thấy khá là vui Vui hơn bản gốc à, Có cái vụ mà tóc chua quá à, tóc chua quá Chế thoại là nghề của trai mà Chế thoại là nghề của trai mà Quả Trúc khi mà vào cái vai của Tăng Thanh Hà Thì Trúc là bị bật ra Là bởi tại sao? Bởi vì cái giọng của cái cái cô chị á Là cổ cứng hơn Cô không có bị nứt nở Chị hỏi em là có đụng với cái nhẫn của chị không? Trong cái giọng của Trúc của ở cái vai Tăng Thanh Hà thì giọng của Trúc hơi bị nứt nở nhẹ Chị hỏi là em có đụng vô cái nhẫn của chị không? Chính vì như vậy nó làm cho nhân vật nó bị non nó non hơn vai của cô em Nếu mà nổi bật ở trong đây thì phải nói là Tâm Vai của Kim Hiền á Bởi vì Tâm một người không phải là cái người trong nghề Tâm chỉ là MC thôi Nhưng Tâm giữ rất tự nhiên Chị ác lắm Chị ác nè chị đã đủ chưa? Cái đoạn mà Kim Hiền diễn á Với anh là nó không có dễ Tại vì phải khóc rồi phải nói thoại Và hồi đầu mình có nói cái chuyện là Vừa khóc vừa thoại Mà diễn không có tốt á Là sẽ không có nghe rõ Đúng rồi Nhưng mà với anh anh thấy là em đã làm được cái chuyện đó Tức là nhân vật vẫn khóc Nhưng mà mình vẫn theo được câu chuyện Mình vẫn nghe rõ cái thoại đó 
thì anh thấy đó là một cái rất là, là, là tốt cái tiêu chí mà các bộ phim các đạo diễn đặt ra là phải thoại làm sao cho nó đời cho nó thật chứ không phải là cần một cái giọng nó quá đẹp và tròn trịa như kiểu của ngày xưa nữa các bạn đang làm rất đúng với cái bản gốc của cái phiên bản cách đây một nghìn chín trăm hồi đó à, chỉ là so với giờ hai nghìn hai mươi một thì nó có cái sự khác biệt và cái nhu cầu cái thưởng thức của khán giả bây giờ nó có khác hơn so với ngày xưa mà thôi vì vậy với anh thì đây vẫn là một cái phần lòng tiếng tròn trịa đến từ đội của các bạn cảm ơn rất là nhiều cảm ơn rất nhiều xin mời đúng rồi đó là đúng rồi đó là phan diễm béo con trên cạnh Xin hẹn lời đầu tiên xin cho phép em gửi lời chào đến chị Sam, các anh chị ban giám khảo, anh chị đội trưởng cùng tất cả quý vị khán giả của Thanh Âm Quyền Năng. Và Diễm ơi, Diễm cho mọi người được biết là Diễm đã có kinh nghiệm trong công việc lòng tiếng chưa? Dạ, à, em chưa được tiếp xúc với công việc lòng tiếng bao giờ. Trời ơi, nghe lò quá. Thời gian chuẩn bị dành cho bạn, bắt đầu. Mấy cái màu làm over lên luôn. À, cái gì đó. Đau quá, đừng đánh một mình, khúc sau là bị, bị vừa bị đánh vừa, mà vừa khóc nữa nha. Sao đội trưởng ta dặn dò hay quá ha Thế tôi tôi biết dặn gì chứ <cười> Nhớ được đi lạc đề nha Động Thời gian bị nghẹt mũi nha. đã hết Và bây giờ sẽ là phần vượt qua thử thách của bạn 3, 2, 1 Bắt đầu Tò gan, các cái giấc thua khốn ta ăn trộm đồ trong tủ đêm các ngươi ư Người có biết ta là ai không hả à? Ta là công chúa Đại Thành Các người lại dám dùng bàn tay dơ bẩn nó mới chạm vào ta Bỏ ta ra, bỏ ta ra gọi ngay quan nguyên thanh quân đến đây để ta xem hắn có nhận ra ta hay không mau đi à, à, các người dám đánh ta à, đau quá đừng đánh nữa mà đừng đánh nữa ta sẽ cho các người thật nhiều vàng bạc cho máu mau nhiều tay lại đi cảm ơn bạn và bây giờ sẽ là phần nhận xét của ban giám khảo ạ à. à, phan diễm thì à, diễn một cái đoạn à cũng hơi là nghiệt ngã thì à, diễm đã làm tốt được một vế đó là động đảnh còn nghẹt mũi là đi chơi tại vì à, anh thừa biết rằng là em không thể nào mà mà đảm đương được cả hai thứ nếu mà dân mà chuyên nghiệp á, thì người ta sẽ xử lý nó khác hơn chút xíu và phần động đảnh là em mang diễm bằng lời nói rồi còn nghẹt mũi thì mình phải dùng thủ thuật thôi thường thường người ta hay để về là nó nghẹt một bên rồi để anh thấy tân có dặn mà ta Tân có dặn Diễm là giống như là mình dùng cái tay mình nghẹt cái mũi mình lại như thế này nè Là mình nghe mình ra cái dòng dốc nghẹt mũi nè, thấy không? Nhiều khi lên đứng đó bị áp lực, bị căng thẳng đó Cho nên là quên, quên mất Xin mời các bạn Đây đúng nghĩa là hình ảnh của những cái người thầm lặng đứng trong studio này Một trà pháo tay dành cho đội xuất rồi nè ạ Thời gian dành cho các bạn 3, 2, 1, bắt đầu Ê Tân, ở nhà chơi game hoài cũng chán Hay mình kiếm game show gì đó, đăng ký casting đi Cũng được không? Game show gì mới được Có cái game show tên gì đó thanh âm Chơi về mấy cái kỹ năng lồng tiếng xịn sò lắm luôn á Gì ghê vậy? Mấy anh ơi, mấy anh có biết game show mới thanh âm quyền năng không? Mới biết thầy Em nghe nói có chị Sam ít trung nhân của hai anh làm MC đó Mà mình đi casting không hai nè Hai anh rảnh không cho em đi casting liền giờ nha Ờ, à, ngoài bận chơi game thì tụi anh rảnh yeah. Em chỉ muốn hỏi vậy thôi chứ em chưa biết hai anh nữa không Lần này em sẽ phô diễn hết năng khiếu của em Từ đọc diễn cảm chơi nói chữ tới ngâm ca dao tục ngữ em cần hết Nhưng mà quy định đối tượng tham gia chỉ cỡ hai đứa tụi anh thôi à Yên tâm em, em có cách em gái của hai anh vừa xinh à. đẹp như chị Sam Nhưng thủ đoạn cũng không tốt kém chị Khải như đâu nha Không em còn nhỏ lắm Ông bà ta có câu có chí thì làm quan có gan thì làm bánh tê đó Chị em đi đi mà Không hợp phong thủy đâu Làm ơn đi em đang nỉ hai anh đó chị em đi đi Em hâm mộ mấy chị lồng tiếng phim lắm đó Em sẽ cố gắng hết sức mà đi đi mà Chưa hết đâu nha Ông bà ta còn có câu Có công mày sắp có ngày tháng lòng Em mà trúng tiện ha Em sẽ thả tim cho hai anh suốt đời Bộ... Bộ con nhỏ bị khả như nhập hả ta? Ủa? Ờ... À... Ờ... Hai anh không chở em đi được đâu Ờ... Đi mà làm ơn Đi mà một lần này thôi Em xin hứa sẽ không dắt tranh bỏ đúng nơi quy định Qua cầu rút tâm trúng thưởng đâu mà làm ơn đi mà Ủa? Ủa? Sao em ngồi ở đây? Thế thì anh đã hứa chở em đi cách tiên rồi mà Em đã hứa chuẩn bị thật kỹ để thực hiện các thử thách rồi đó nha Lần này mà được chọn và thánh giải thì em sẽ có thư đến thùng vụ thủy lòng tiếng nhí nha yeah. Ủa? Mà hai anh cũng có đi cách tiên nữa đúng không? Ờ, à, có, có, có à, 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 à. Dạ thấy gọi tôi là phụ 
xu cà na ghê Dạ Điều này là nó đi thi bất chấp luôn đó Em mang giày qua cho Hanh nè Hanh mang vô đi Ờ à, à, Cảm ơn em nha à. Anh ra ngoài lấy xe trước đi Ờ à, anh đi nha Nè Như Khả Dạ Em tắt quả trong chưa đó Dạ anh quên mất điểm vô tắt liền Ờ à. Phiền phức quá giọt giọt nè Nhìn chặt nha, mình giọt lẹ đi Nè, lẹ đi mày Nè, Nhìn coi nó còn đuổi không? An toàn rồi, không có thấy đâu hết Rồi, nhà mình ba đời chưa bệnh xương khớp Ê, lộn, đưa xe đạp mà Nó mà đuổi kịp, mình rủ MC Đại Nghĩa chạy bộ giảm cân liền Nó nói kịp Nó nói kịp Phù thủy à. lòng tiếng cái gì? Phù à. thủy đội nợ thì có Ê, cậu có cần định rủ MC Đại Nghĩa chạy bộ nữa không? Trời ơi, giờ này còn hỏi chuyện đó đi, dạ, tập trung đạp coi Trời ơi, nó lẹ vậy? Em không biết hát nữa đó Ôi, quên tử, ai ta thức cho người em dây Bị trúng lời nguyện, chính là tiếp đá mẹ đó <cười> Đón xem chương trình Thanh âm quyền năng phát sóng lúc 20h25 phút thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Wow, à, quảng cáo luôn Quảng cáo cho chương trình mình luôn Cảm ơn các em Xin mời ban giám khảo của chúng ta nhận xét ạ à, Phần trình diễn của Sukana Hồi nãy lúc mà chưa có cái phần sáng tạo của các bạn Ngọc có quay qua nói với anh là Sao mà dài quá Rồi giờ sao sau khi nghe các bạn sáng tạo là thoại trong đó luôn anh thấy sao Vậy Tức là mình coi mà không có âm thanh thì mình cũng cảm giác là nó rất là dài Nhưng mà khi mà tự nhiên đó đúng là phù thủy âm thanh là vậy đó Tức là khi mà có cái thanh âm vô thì tự nhiên là cái quyền năng của nó là nó sẽ làm mọi thứ nó ngắn lại Và cảm thấy hấp dẫn hơn Nhưng mà Nhưng mà cái vấn đề của bạn véo von Bây giờ khi bạn bắt đầu làm nhiều rồi thì cái véo von đó nó sẽ làm hại bạn ở chỗ là bạn không có cho ai nghe được cái gì hết Khi mà làm giọng trẻ con á thì nó nó đúng là giọng trẻ con, đúng là giả giọng trẻ con Nhưng mà mình không nghe được nội dung cho nên là cuối cùng là anh không nghe được nguyên cái câu chuyện nó như thế nào Anh thì anh thích uh, hai bạn trai thoại hơn bởi vì hai bạn thoại thì thấy nó vô mà vô mặt, vô miệng Có cái game show tên gì đó thanh âm Chơi về mấy cái kỹ năng lồng tiếng xịn sò lắm luôn á Gì ghê vậy Và tung hứng nó cũng cũng hợp tình hợp lý nữa Nguyên cái đoạn này anh thích nhất ở chỗ là hai người đang đạp xe xong rồi thấy bé chạy ngang qua xong rồi Cái lúc đó là cái lúc mà anh cảm giác không khí nhất của cái đoạn video đó Đứng lại đi Đứng lại đi Phù thủy à. lồng tiếng cái gì Phù à. thủy đội nợ thì có Anh thích cái đoạn đó nhất Thời gian dành cho các bạn ba hai một bắt đầu khỏi sợ bị ám sát nữa trong lòng mộ có cả cái giường ngủ nữa mày có thấy viên kim cương băng xê à, không trời đất quỷ thần ơi có người ở phía sau kìa tụi bay lại sao dám phá nhà mộ của tao Ông là con quỷ nhập tràng ở chợ Phủ hả? Tụi bay nghĩ sao cũng được Ông không có quyền ở tới hai nhà mồ Tụi này đang muốn bay nhìn ninja đây Sợi dây rồng rồng của ông đâu Cái gì? Còn viên kim cương tình yêu của bà Mận Hoa Kỳ nữa Dạ Ta là hết khách thiên dương đây Ta mới là thích khách đại dương đây Lột áo thùng của hắn ra đi Tao dám cá bên trong áo thùng là bộ giáp 500 Nếu không có bộ giáp hút kim loại đó Hắn đã nghèo từ lâu rồi Ngay từ lúc mày và Thúy tấn công á 
Mình đã đánh hơi được mùi vị tình yêu trong hộp Thế nào Ninja Có phải viên kim cương trong hộp không Tôi nghe đồn rằng Dân Ninja đi không giấu Nấu không khói Nói không tiếng Từ chiến không ôn Vì vậy tôi muốn thử thách màn tra tấn như là Cắt gân Nắn xương cốt Trước khi đem ông anh giao cho ông công an Ông Thiên Vương nghĩ sao Đừng lũ nhóc con Thà tao khai hết cho tụi bay biết Còn hơn ta phải chịu nhục trước mấy ông lớn Tao phải giữ thể diện truyền thống của Ninja Nhật Ông biết nói tiếng Nhật Ông là người Nhật à Không Tao tốt nghiệp một kiến đạo Kendo bên Okinawa Và bỏ nghiệp Kendo Theo nghiệp Ninja suốt 10 năm Tao là dân Sài Gòn chính gốc Ông về nước vì cái gì Vì hình kim cương Hay vì gia nhập hội thôi miên của bà Mân <cười> Mày hỏi trật lất Tao quy hồi cố xứ về một thằng bạn giang hồ ngày xưa Dược ngục đang bị truy nã Tao chỉ chơi với một chiến hữu duy nhất là đạo chích thiên dương Hắn giỏi tại chôm chĩa nên chuyên môn vào tù ra khám <cười> Viên kim cương chó đẻ này là của đạo chích thiên dương đặt hàng Với giá 10 triệu yên Tuy giá này là rẻ nhưng tao cũng đủ tiền về nhật <cười> Tao giả giờ vào hội thôi miên chỉ để dò thám két sắt <cười> Đúng 12 giờ trưa nay Tao phải giao với Kim Cương cho đạo chức Thiên Dương Phải ngã năm chục chó Hay. Đừng hỏi tao nhận dạng đạo chức Tụi bay như vậy Thì hãy tự phán đoán Tao chỉ thèm được biết tên họ của tụi bay thôi ừ. Tên chung của tụi này là Ngũ Quái Sài Gòn Thưa Ngài Ninja Bây giờ mình mới thấy thật sự là Các bạn đã tỏa sáng đó. Đúng nghĩa là các bạn các bạn thay đổi cái không khí của cái phim Xin lỗi luôn á là mình có thể nói là Khi mà nghe các bạn làm á Thì mình cảm thấy nó thú vị hơn bạn gốc á Em nhìn trên hình thôi Mà làm sao mà vừa đọc chữ Mà vừa coi hình Mà vừa nói khớp miệng hay thiệt luôn á đó. Đó là, đó là đúng là kỹ năng của là cái người Mà làm lòng tiếng chuyên nghiệp á Thực sự là là rất là nể các bạn luôn Các bạn đã làm một cái điều rất là là thú vị luôn á những cái dòng trước thì có thể là bạn này bạn kia gặp khó khăn à, bởi vì nó 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 không phải là cái sở trường nhưng mà khi mà thả vào cái à, lòng tiếng thì đúng sở trường của của trường tân rồi thì à, cái vấn đề mà bạn phân bổ ra cho mỗi người vai nào vai nào nó đều nó đều hợp lý hết hãy cùng gặp gỡ với người chơi ở ô đầu tiên xin mời oh. giới thiệu về mình nhé. Dạ, à, đầu tiên à, xin chào Sam và chúc Linh xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Chỉ là đội trưởng của mình ạ. À. Đóng sai rồi đó. Đóng sai đúng sai không? Đóng sai rồi đúng Biết không? Biết tại sao sai không? Sao? Tại vì nói chuyện bình thường ở ngoài là anh Khuyết ơi, anh Khuyết ơi, giờ sao anh Khuyết ơi? Mà vô à, tình yêu là một nỗi buồn gì đó. <cười> Bạn có thể uh, giới thiệu uh, nhiều nét hơn về mình cho quý vị khán giả được biết không? À, hiện tại nên là một người dẫn chương trình à, Bên cạnh đó thì là một uh, người cũng rất là thường xuyên thu các tổng đài điện thoại và phóng sự truyền hình Và thời gian dành cho bạn thực hiện thử thách Bắt đầu Sam! Trời ơi! Sao mà... Ngu! Ngu! Ngu dữ hả? Bị đồng nghiệp lợi dụng là một ngày 8 tiếng hết 7 tiếng bị người ta sẽ giặt rồi Tối gì ấm gì còn về nhà làm nữa Bốn mươi mấy năm trường lớp rồi mà đó đời bảo bị nghi sách thái bảo như vậy hả Mà tức tức không chứ tôi tức chừng bà lắm rồi đó Chưa kể suốt ngày nghe bị bắt đi đặt trà sữa rồi không một người nào trả tài tiền cho bà đâu Bà đừng có ngu nhiều quá Bà... Chỗ tức quá mà Nhiều Bà nhiều tiền lắm hả Sam Bà làm ơn mạnh mẽ hơn đi Dữ tận hơn như tôi vậy nè để người ta không có lợi dụng bà nữa được không tôi là bạn bà mà tôi còn hả thấy tức phát điên giùm bà nữa không chỉ là gia đình bà lỡ ba mẹ bà nghe được thì nghĩ sao sót chứ sót lắm á nghe lời tôi nè mai nộp liền một cái đơn nghỉ việc đi rồi chửi thẳng vào mặt mấy đứa đồng nghiệp á có chân có tay thì tự làm có tiền thì đưa tiêu xài đi sống sao cho nhân cách không bị âm điểm đó biết chưa biết chưa hả Cảm ơn bà đã hoàn thành xong phần thi Ôi Sam ơi xin lỗi Sam nha Ôi sao vậy? <cười> Hồi nãy có nhắc tới Sam đó Nãy có gọi tên em đó Sam Tại vì Linh đang hình dung em là nhỏ bạn đó đó <cười> Nãy giờ Ôi, Rồi cảm ơn bạn mời bạn về vị trí của mình nhé Mời bạn giám khảo của chúng ta nhận xét Ờ à, phần em Linh Dạ à, Mà em phải hình dung như thế này 
mình biểu diễn bằng giọng nói chứ không phải là bằng hình thể khi mà anh nhắm mắt lại thì anh không thấy cái hình dung được cái cái hành động đánh của em em chỉ ráng em diễn bằng cái hình thể thôi sam trời ơi sao mà ngu 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 dữ hả bị đồng nghiệp lợi dụng là một ngày tám tiếng hết bảy tiếng bị người ta sẽ giặt rồi mà trong lòng tiếng họ đâu có cần cái chuyện đó thí dụ như anh nói nè cho mình chết nè chết À, người ta nghe cái giọng mình là người ta biết là mình có hành động trong đó Dạ cái đó người ta kêu là làm màu với phương Làm màu đúng rồi dạ. cái... Mà qua cái giọng nói thì người ta hình dung được cái 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 hành động của mình Dạ à, Còn với anh thì em thấy cái phần của Linh thế này Em thoát được cái giọng bình thường của em Bởi vì em chưa có kinh nghiệm Cho nên là em chưa có phân chia được nguyên một cái đoạn thoại đó ra Em lên xuống một cách tùy tiện <cười> Làm cho nên cảm xúc của anh nó hơi bị hụt hẫng đôi chỗ Với những cái đoạn thoại dài á Chúng ta cần phải cho nó một cái tâm lý Đoạn thoại dài mà chúng ta chỉ thoại đúng một cái âm sắc thôi Thì nghe nó rất là mệt, cái lỗ tai Và một điều nữa mà chúng ta cần phải lưu ý kể cả công việc người dẫn chương trình cũng như thế nha Mình nói một cái câu thoại hay là mình nói một cái câu dẫn chương trình với khán giả Nó phải có cái nhấn trọng âm để tăng cái sức mạnh cho cái ý của cái câu nói đó Thì đây là kinh nghiệm thôi Nếu như em mà làm nhiều thì chắc chắn là em sẽ có được những cái điều này thôi Thời gian dành cho các bạn bắt đầu Thám tử lừng danh Conan Tập phim Nghi án giật chồng lừa tiền Ôi trời ơi trời ơi kia rồi mê Nhắc tới là tôi bị rung tại rung chân hết trơn à Tôi hiền lành dễ thương như vậy mà Mấy đứa anh hùng bàn thiên phím nó nói tôi giật chồng lừa tiền Thôi điều tra nhanh chết Điều tra nhanh ừ. Đây Hai đứa đó nè Ôi thấy ghê không Bởi làm gần gần mấy bữa nay nè Bây giờ điều tra dừng cho chế Nhà ở đâu Tên gì Có người yêu chưa Để Đúng em rồi. Ra tay đi thảm tư Gặp thắp tử tưng tưởng là xíp bùm bùm tụi nó liền ừ, Phải bùm bùm nọ Để em nha Sau bao nhiêu năm coi phim Conan Hai chế chị em xíu điều tra đanh liền à Ra rồi nè ừ, Hay không Thật là hay 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 Bà thấy tôi hay không Thì tôi mới khen hay đó Thì bởi <cười> Bà coi gì vậy Gì à Để tôi coi dung nhan rằng sao Trời ơi Nhẹ vẻ vấn trong phòng cây hòa mi vợ Ủa? sớm ca Chồng của ta Hay quá tử có đi làm sao chỗ này bác có chồng không vậy <cười> Em chi sẵn chưa tôi cứ nôn nào Ê tôi giỡn đó Không ơn bà Trời ơi con giận không lẽ Có chồng thiệt ta Ủa rồi gốc cuộc là chuyện của tôi hay chuyện của bà vậy Ban đầu là chuyện của bà rồi Bà qua túi Sao bà đơn giản quá vậy Hả? Tình yêu rất là phức tạp Không có giống như ăn cơm với chén đâu Ờ à, rửa à Ôi trời ơi Sợ rửa chén Ồ dễ Ê không có nè Mà tôi nói nghe nè bà không có chút xíu gì kiến thức tình yêu hết á Tình yêu là một phạm trù triết học mà con người ta không bao giờ hiểu hết được à. À. <cười> Bà thôi đi nha Chúng ta phải bẹp 7 ngày để tìm hiểu qua tìm hiểu lại Mới có thể điều tra được một người rõ ràng đó bà Ồ đụng là một phạm trù tai búa <cười> Khen thẩm tự tay bó đỏ Nè 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 thân em vừa trận lai vừa tròn Bậy nồi bá chim vợi nước non Trận nát mặt dâu tay kè năng Mà em vẫn giữ tấm lòng sống mỹ không Má không có kinh nghiệm ăn túi đâu nghe chưa Ê vậy là bà này không biết chế có ba đời chồng á Kinh nghiệm của tôi đầy mình nè Người yêu của tôi hả hàng hà xa số Đóng đóng bao la bát ngát thằng nào cả chết là tôi ra lên đường Chứ ở đó mà đừng tưởng cô đơn rồi gặp ai cũng ốm bởi không có được đâu Mà nói nghe nè Nhiều khi cô đơn cũng có cái thú vị của nó Tại bà không có nhìn ra mà thôi quan trọng là mình phải sống vui vẻ Đúng rồi đó Ngoài chuyện vui vẻ ra Thì chúng ta còn phải biết sửa soạn cho nó đẹp đẽ rồi Ủa thảm tương của khả mà khi ờ. bà đẹp rồi thì tha hồ phố <cười> Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình Xin mời ban giám khảo nhận xét ạ à. <cười> Anh sao anh cười hoài anh <cười> Thấy các bạn giỏi quá Cái câu chuyện của các bạn cũng rất là rõ ràng Và một cái điều đáng khen là các bạn hóa thân vào nhân vật rất là nhanh đó. ba nhân vật với ba tính cách và ba cái cái màu sắc khác nhau với một cái câu chuyện rất là bình dân dễ hiểu Ôi, có một lời đáng khen dạ à, cảm ơn anh cảm ơn anh anh nghĩa các bạn làm anh bất ngờ linh ở cái vòng này em làm tốt hơn vòng trước rất là nhiều cái âm sắc giọng của em ở trong cái vòng này á nghe nó có vẻ nó lạnh cái giọng lanh lạnh 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 nói chuyện người ta nói chuyện thiên hạ chuyện trên trời với đất chuyện gì cũng vô miệng bà này được hết trơn á bây giờ điều tra dừng cho chế nhà ở đâu tên gì có người yêu chưa ừ, để rồi. em ra tay để thảm tư <cười> mà tôi nói nghe nè bà không có chút xíu gì kiến thức tình yêu hết á tình yêu là một phạm trù triết học mà con người ta không bao giờ hiểu hết rất là giống với cái tạo hình của nhân vật của nam thư ăn vô nam thư nó ăn cái mặt vì vậy ở cái vòng này các em làm anh rất là bất ngờ 
mà thật sự là mắc cười thiệt Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo và cảm ơn các bạn Mời các bạn về vị trí ạ à. Vậy thì còn chần chừa gì nữa chúng ta hãy cùng gặp gỡ người chơi ô số 4 xin mời là đó thì em xin phép được chào ba vị ban giám khảo ở đây cũng như là hai đội trưởng chị Sam cũng như tất cả các bạn khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Em tên là Gia Huy và em đang là MC tự do cũng như là một người thay lần. Ba, hai, một, bắt đầu. Sư phụ, sư phụ, người đừng tìm chú nữa, người dừng lại đi, sư phụ, sư phụ. Sư phụ, phụ chết qua con rồi Bạch Cung Tinh là con yêu ma quỷ quái Nó biến hóa để hại sư phụ đó Sư phụ, người tin con đi Con không giết người, con chỉ trừ yêu diệt quái Thành tâm phổ tá sư phụ đến đây thì tình kinh Sư phụ thực sự muốn đuổi con Được rồi, con sẽ về con sẽ về Cảm ơn bạn <cười> Xin mời anh Hương Thị Văn Phần của Gia Huy á, thì thứ nhất là em thiếu một cái chi tiết quan trọng là khi bị niệm chú thì tôi mà không sẽ bị rất là nhức đầu Mà vừa bị đau về thể xác mà còn vừa bị đau về tâm hồn nữa Đâm ra khi mà nếu em lòng cái đoạn này á, thì em phải làm cho mình cảm thấy mệt mỏi hơn chút xíu nữa Và nó cảm thấy một cái sự oan ức bên trong nữa thì nó sẽ đẩy lên cao trạng Tức giận, nó có nhiều cái cung bậc của tức giận lắm Hồi nãy em thoại nguyên một cái đoạn rất là nhiều câu mà chỉ một cái tông trên cao như thế này Thì thứ nhất là em mệt, em dễ bị khang tiếng lắm Thứ hai là khán giả nghe một chút khán giả cũng rất là mệt cái lỗ tai Và cái thứ ba là mình sẽ không đẩy thêm được cảm xúc nữa Sẽ phải có những cái câu nó ở dưới này Rồi sau đó đẩy những câu lên cao trào kia thì người ta mới thấy cái giá trị của cái câu trên cao Nhưng mà bởi vì bạn có quá ít thời gian rồi bạn cũng bị căng thẳng tâm lý cho nên là cái đoạn vừa rồi thì à, theo như yêu cầu thì tức giận thì cũng đạt rồi Thì có khóc thì nó chưa đạt lắm thôi Cảm ơn hai em Cảm ơn ba giám khảo ạ Và bây giờ sẽ là phần thi đầu tiên Xin mời các bạn về vị trí 3, 2, 1, bắt đầu mẹ con về rồi nè trốn học nữa phải không trốn <cười> học nữa phải không ủa ai đây ở nhà lâu quá rồi sẵn hả xoáy cả chồng mình mà cũng không nhận ra nữa tại phim này mới coi có biết ai là chồng đâu kệ bà diễn tiếp đi con trai con nghe nói giọng này mà thi thắng là được tới 6 triệu lượng đó mẹ thiệt hả nó giỡn hay nó chơi vậy người chơi hệ thật thà không biết nổi giả trần không có phải nè không phải mẹ không tin lời con mà đây là giấc mơ lần đầu mẹ giả gái mà đây là giấc mơ lần đầu mẹ giả gái <cười> mẹ sợ không thắng và ảnh hưởng đến hai cha con tội lỗi này làm sao mẹ gánh hết được hả mẹ yên tâm đi mà mẹ nhìn cái gì mà nhìn lo mà giả gái cho đàng hoàng đi bể cái là thua đó <cười> Thôi vô nhà Ăn cơm rồi bàn tiếp vậy <cười> yeah. Đứng mỏi chân quá mà trên hình nó được ăn được kìa Đây 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 nước sôi mới nấu đây Qua wow. Bi nè Bà thích ăn cơm với nước sôi lắm Thầy bà cảm ơn mẹ Đợi ơn mẹ Ăn đi con Nè Nè em Ăn miếng trứng đi Cho bớt trứng đời với anh Cho bớt trứng đời với anh <cười> ừ. Ừ, Hình như ba chiều mẹ quá rồi mẹ hư phải không ừ. Mẹ thích gì đó Mẹ thích ăn cơm không Con ăn đi à. Oh. Mẹ đồ ăn này xinh, bên nóng dỗ phải không vợ? Đâu có, mẹ xin dĩa này, 
dưới này dưới này còn nước sôi là mẹ nấu mà <cười> anh đi tay quê quá ủa ba diễn cái nét gì vậy à, không sao đâu con à, hình như đồ ăn đau bụng quá mẹ mẹ cho ba ăn cái giống gì vậy ờ à, thì ăn đằng sống nói đằng gió <cười> ăn ngang nói ngược ăn cơm trước kẹt con <cười> Nói với mẹ là Ôi hoàng tử Xin hãy tha thứ cho người mẹ vì dính lời nguyền Chính là ba đã không chịu đóng vai nữ Nên giờ đây Phải nhận lấy hậu quả rồi Thôi kệ Trứng rác cần mở Bắp cần bơ Vai nam không chịu đóng Mà đòi đóng vai mẹ cơ Đòi đóng vai mẹ cơ <cười> Mẹ đã cho lòng một con cái chết đi à, à. Ừ. Con đừng có sợ Bà mà làm càng bà trứng vô trái cổ của bà cho <cười> Cha con có người giỏi lắm Chờ đó Thôi mà đưa tay đây nào Ba ngọn nến lung lên Chơi mình đi xét liền từ ban giám khảo à anh đặc phi dường như đây là cái cái vòng mà nó nó làm cho nhiều tiếng cười nhất uh, <cười> trong các uh, vòng thi vừa qua trong mấy cái số trước luôn uh, các bạn uh, chế thoại các bạn làm mọi người rất là ngạc nhiên đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và còn ngạc nhiên hơn nữa là tôi loạn luôn không biết là <cười> đây là nữ hay đây là nam đây là nam hay đây là nữ nhưng mà Nói chung là rất là duyên Và cảm ơn uh, ba bạn đã mang đến cho chương trình một cái uh, một cái tiết mục rất là giải trí và rất là dễ thương Dạ, cảm ơn mời Thì Anh là một người rất là thích coi mấy cái clip chế Trong <cười> <cười> ra khi mà coi trực tiếp này rất là thú vị Và anh có một cái lời khen đến Hữu Huy Bởi vì em rất là nổi bật trong cái tiết mục này Thôi kệ Trứng rác cần mở, tóc cần bơ Giai nam không chịu đóng Mà đòi đóng giai mẹ cơ <cười> Có thể là hồi nãy cái vòng chứa nó không phải cái sở trường của mình Bây giờ em có thể phát huy được à, Chúc mừng em Dạ, yeah. yeah, cảm ơn ạ à. Chương trình Thanh Âm Quyền Năng sẽ được phát sóng vào lúc 20h25 phút tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Xin chào và hẹn gặp lại